Қытай берген қарыз, немесе қарағырлық Қытайдың отарына айналды ма? Бүгін сіздерге мұнау күллі жер бетіне қарыз үлестіріп жатқан Қытай бейлігінің аталмыш Қытай инвестициясының көп жұрт біле бірмейтін қырымен сұры туралы бірек ауыз сөз айтқанды жөн көрдік. Ассаламу алейкум, құрметті ағайын, менің аты жөнім Серік Жан Білашұлы. Қытай инвестициясы бұл күнде әлемдік тақырып. Тұтас жұмыр жер бетінде Қытаймен экономикалық байланысты талқыламайтын ел жоқ деп айтуға болады. Бүгінгі Қытай кешегі Қытай емес. Айдахардың бойына күш бітіп, аузынан ақ жалын шашып, азуын айға білеп, айдарынан желесіп тұрған бір сәті осы қазіргі кез. Осы Қытай соңғы кезде қарағырлыққа қарызды қарша боратты. Ақшаның шашылғанда қисап жоқ. Осыдан үш жыл бұрын Африка құрлығынан келген елдердің басшылары қасқасымен жайсаңы пекінде жиналып, аспаннан кегін жауған ақшаға қарқ болып, қалталарын қойны қоныштарын қып-қызыл иуанға толтырып қайтқан болатын. Ал міне 2018 жылдың 40 айы басталасала, Африкадағы қара зенгінің тұқымының қасқасымен жайсаңы ағайымен сұғайы сорпа бетіне шығары төресімен қарасы жиналып, пекінде Қытай басшысы таратқан қызыл иуанды тағыда жәшік-жәшік деп қоржын-қоржында алып жатыр. Бұл не деген батпан құйрық? Аспаннан Қытайдан қарағырлыққа ақша жауған бұл не жағдай. Енді біз мұнау Қытайдың әлемге атыш ұлы болып тұрған аталмыш инвестициясының қырымен сұрын Бұлайғы жұртқа ашып көрсетпек мақсат бенен, бір ек ауыз финанстық ақпараттарды бере кетсек деп отырмыз. Қытайдың шетелге беретін қаржысы көбінеки төрт түрлі басқыш бен беріледі. Ең алды менен Қытайдың өлкөлік, қалалық, ұлттық компаниясының аталмыш ақпарат жиғыштары сол қаразенгілердің еліне Африкаға делегация болып шапқылайды. Кейбіреулері туристтер саяқатшылар болып, кейбіреулері үкімет аралық достық қарымғатынасты орынатқыштар болып, кейбіреулері ондағы мәлім қаламен Қытайдың бір оған парапар мәлім қаласын дос қала әпекелі сіңілі аға бауыр қалалар жасаймыз деп. Қысқасы, қалтасында ақшасы мол, қолында жәшік-жәшік құжаты бар, Қытайдың неше түрлі жылтырақ сейліқтарын алған делегаттар Африкаға қаптайды. Олардың мақсаты сол елдің қырымен сырын түсіну, және сол ел қандай жобаларға мұқтаж, ашылатын кем бар ма? қазылатын қазба байлық бар ма, салынатын су электр станциясы бар ма, салынатын жол бар ма, салынатын темір жол бар ма, салынатын үкіметтік ірі нысан құрлыстар бар ма, әуі жай бар ма, темір жол тасшыл вакзалдары бар ма деп, доқтырхана бар ма деп, сол елдерді тіміскілей бастайды. Бұл жұмыстың бірінші басқышы болады. Аталмыш делегаттардың ішінде коммерциялық бағыттағы Осындай тұн-тұндаулар ең соңында сол елге Қытайдың аталмыш су тегін инвестициясының ағылуының ең алғашқы, ең бірінші қадамы болады. Енді біз сол елді, кез келген бір елді мысалға ала отырып, осы барыстың бүкіл жобасын сіздерге нақтылы дәлелмен түсіндіре кетейкім. 
Енді Африкадағы мәлім бір елді алайық. Ол елдің атын Зенгі Стан деп атайық. Енді жаңағындай аталмыш қалың делегаттардан кейін сол Зенгі Стан елінде де бір пысықтар пайда болады. Оларда сол елде қазылмай жатқан қазба байлықтарды, игерілмей жатқан кендерді, немесе ұлан байтақ далаларға жаңағы жер жүртіп тыңнан астық еге қалатын болып, балық өсіре қойатын болып, мал шаруашылығын дамыта қойатын болып, немесе су электр станциясын сала қойатын болып жүнігеді. Әрине оларға Қытайдың бүкіл инвестициялық жобалары ең алдымен дәріс ретінде, сабақ ретінде өтіліп, аталмыш ортадағы жарастырушы пысықайларды Пекинге, Қытайдың мұқты қалаларына, хайнан аралына, гүйлінге, анау ақшасын өзіңіздің қалтаңыздан шығарсаңыз, елу мұңнан жүз мұң долдыр шашшаңызда аралап бітпейтін Қытайдың ең керемет әдемі жерлеріне аралдарына қыдыртып, Сол барысты әлгілердің бәрінің басына керекті информацияны қытетендер құйып болады. Сөйтіп жаңағы зенгі ұстан елінен жермада 30 жоба жасалыны бүлгіреді. Су электр станциясы салынатын болады, кендер қазылатын болады, тұн жерлер егерлетін болады, балық өсірілетін болады, мал шаруашылығы дамитын болады, ғаз мұнай қазылатын болады, темір жол тас жол салынатын болады, әуі жайлар салынатын болады. Тәпті өмірінде велесипеттің өзін өндірмейтін елде енді ауыр жеңіл техниканың бәрі өндірілетін болып, ол жабыларда жасала бастайтын болады. Аталмыш пысықтардың сол тегін Қытайға барып қайтқаннан тартып, сол жердегі олардың түсіндіру жұмыстарын жүргізуіне Қытайдың мемлекеттік мекемелер тарапынан жүріс тұрыс ақыңыз, жол бөлетіңіз, командировканыңыз деп отырып, төлінеттің қаржылардың бар екенін айтпасақта бұлай ғызыртқа түсінікті. Қалталарына қызыл иуан түскенінен кейін әлгі белсенділер тіпті белсенді бола бастайды. Екі елдің достығы, анау-мұнау экономикалық мүмкінді, Қытайдың жаңағы өсуі өркендеуі, оның сол аталмыш Зенгістан еліне беретін пайдалы тиімді жағы, үлкө нарық дегендерді айтып әлгілер ақпарат құралдарында әңгімені көбейте бастайды. Содан жаңағы пысықайлар әкімі бар, қарасы бар, мәнсаптысы бар, шиноунегі бар бір топты алып, аталмыш мәлім өлкөнің ұлттық компаниясыменен ең алғашқы келіс сөздерді жүргізе бастайды. Жоба көп. Мемлекеттің өзінде де олсы да ананы айтсек, мұнаны бітсек деген жобалардың болатыны, мемлекеттен бүйжеттен бөлінген қаржыны бұлай жет тартып, алай тартып, жаңағы жоспарлайтыны екі бастан белгілі сөйтіп, аталмыш мемлекеттің жаңағы ортада жүрген пысықтарменен мемлекеттің жаңағы әкім қаралары бірлескен делегат Қытайдың сол мәлім өлкесіндегі, мәлім қаласындағы ұлттық кампанияның өкілдерімін жоба туралы сөйлесе бастайды. Онсызда жұмыр жер бетіне темір жол салудан, көпір салудан, тунел салудан, тас жол салудан, әуәжай, доқтыр қана, мемлекеттік мекемелердің құрлыстарын салудан атағы шыққан Қытай. Су электр станцияларын, күн электр станцияларын, жел электр станцияларын салудан атағы шыққан Қытай. Енді жаңағы аталмыш делегаттардың жобаларымен таңысады. Олардың мүмкіндіктерін қарастырады. Ақшаларын есептейді. Егер ол тек идея болса, арғарай оған тәп түштеп тұрып, әрбір сантиметр, әрбір тиынна дейін есептеген тұн жаңа жобаларды әпсетте ғылмей зерттеу институттары жаса бүл бүрді. Әдетте бір гидролектір станцияның немесе бір әуі жайдың тек жобасын жасап сызып шығудың өзіне бәлем миллион доллар кетсе, бұл жерде Қытайдың аталмыш жобалау институттары ортаға бірнеше мәрте шапқылап бар, біраз уақыт өткізер өткізбестен сол жобаларды су тегінге жасап, оның өте жоғар бағадағысын, орташа бағасын, төменгі арзан бағадағысын үш түр түр жобасын жасап, аталмыш Зенгістан мемлекетінің алдында су тегінгі қоя қояды. Сөйтеді де қалталарыңызға қараңыздар, 
осы жобаны сіздерге үш түрлі жобамен жасап көрсеттік деп жаңағы ғылми зерттеу институты оны су тегін жасап бере қояды. Енді осы жобаның біреуісін жаңағы мемлекеттің басшылары құптайды. Дәл осы кезде Қытайдың ұлттық компаниясы оларға бұл жобаның Қытайдың сатып алушылар қарызы дейтін, ағылшынша айтқанда buyer credit дейтін, яғни жобаның иесі Қытайдан қарыз алып, және ол сол жобаны Қытайдың ұлттық компаниясынан жаңағы игеруіне, солардың орындауына тапсыратын, артынан ол жобаның иесі, меншік иесі болып, жаңағы қарыз алушы тарап болып қалатын, және оны бәлен бай жылға, 12-15 жылға сол қарыз алушы тарап төлейтін, осындай байыр кредит дейтін жоба екендігін түсіндіреді. Енді бір мысал айтайық. Жаңағы аталмыш су электр станциясын мысал алайық. Су электр станциясына 1 миллиард доллар кетті делік. Бұл енді мысал. Қытайдың ұлттық компаниясы 1 миллиард доллар кететін су электр станциясының қарапайым жобасын, идеясын, тіпті оған лайықты аталмыш жобаларға дейін анығын жасап, оны жаңағы Африкада сол елдің басшыларының мақылдауынан өткізіп, Олардың да бұл жоба егер қаржыландырылған жағдайда Қытай тарапынан бұл мемлекеттің бұл жобаны тұтасы мен жаңағы екі жақты селбестік нәтижесін істеуге келісімдерін, мемлекеттің елбасының, парламентің, президенттерінің қолдары деген сияқты тиісті құжаттың бәрін дайындайды да, енді аталмыш бірлескен жоба туралы өтініш қатты сол өлкенің немесе қаланың сауда департаментіне, коммерция департаментіне ұсынады. Коммерция департаменті бұл жобаны қарайды. Бұл екінші басқыш. Жаңағы аталмыш Африкадағы Зенгі Станелінің барлық басшысының қошысының қолдары тұр. Жобаға берілген жер тұр. Даусыз жер, мемлекеттік жоба, мемлекеттен бұған жаңағы келісім тұр. Осы аталмыш су электр станциясы салынғаннан кейін мемлекет осы 1 миллиард доллар қарызды Қытай мемлекеті қарыз ретінде сол Африка елінде бергеннен кейін 12-де 15 жыл ішінде қайтарып боруға кепілдік беретін туралы қалын құжаттар, келісім шарттар, кепілдемелер бәрі тұрады. Коммерция департаменті бұл жобаны қарағаннан кейін оны тікелей Пекиндегі Қытайдың коммерция министрілігіне ұсынады. Коммерция министрлігі бұл жобаны қарап, ондағы барлық Африка елінің қарыз алуға қажетті өтініштері, ұсыныстары, ал Қытайдың зертті үнстетуді жағынан жасалған жобалар, сызбалар, әрбір квадрат сантиметрмен әрбір тиынға дейін есептелген жобаны көріп шыққаннан кейін, олар министрлік тарапынан жаңағы аталмаш туғаста осы идеяны зерттеп жасаған ұлттық компания, сол өлкенің қаланың коммерция департаменті, мемлекетті коммерция министрлігі, аталмаш қарызды алмақшы болған Африка елінің басшы қошылар қосылған делегацияны сол жобаны зерттеуге тексеруге жаңағы Африка ғаттандырады. Ортада Африкадан Пекинге Пекиннен Африкаға 10-20 мәрте 20-дан, 30-дан, 100-ден астам делегаттар ары бері сабылғаннан кейін, неше түрлі ақпарат құралдарында сұқпат бер, тұтас қалыққа бұл жобаның пайдалы екендіктері туралы неше түрлі ақпараттар таратылғаннан кейін барып, ең соңында коммерция министрлігі аталмыш жобаны Қытайдың ұлттық сақтандыру кампаниясына ғарай жібереді. Себебі Қытайдың ұлттық сақтандыру кампаниясы бұл жобаны қаржыландырған жағдайда, мемлекеттің қаржысы бұл жобаға өткен жағдайда, егер сол Африка елінде форс-мажор жағдай болғанда, жерсілікін кенгенде, соғыс болғанда, мемлекет дефолт болғанда, бұл жоба күйіп көткен жағдайда да біз бұны сақтандырамыз деп, оған 1% сақтандыру қаржы салатындығы туралы алдын ала келісімін берсе, ендіше ары қарай бұл Қытайдың осы жобаны қаржыландыратын банкі Қытай импорт экспорт банкіне қарай жыл жейді. Ал сақтандыру кампаниясы 1%-тік сақтандыру сомасын 
төлөгөн жағдайда біз бұл жобаны сақтандырамыз деген келісім бергеннен кейін барып импорт экспорт банк аталмыш жобаның тұтас барысын тағы бір мәрте тексереді. Коммерция департаментінің министрлігінің жобаның нарықтағы пайдасының қайту мөлшері, қарыздың өсім проценті, мемлекеттің сенімділік деңгейі деген барлық коэффициенттерді қарап шығады. Естеріңізде болсын, бұл жерде әрбір мемлекеттің Қытайдан қарыз алатын категориясы болады. Дамыған батыс елдерінің жекеменшік компанияларда еш кепілдіксіз қарыз алады, ал кедей мемлекеттер, соғыс өрту тұтануы мүмкін мемлекеттер, немесе қалыпты аймақта жасайтын мемлекеттер ондай қарызды алу үшін олардың тіпті де көп кепілдіктер, гарантиялар, немесе кепіл ретінде жер асты қазба байлықтары, жер, территория, немесе ұлттық компаниялардың акциялары, немесе сон ұлттық компаниялардың, ұлттық қорлардың жаңағы пакеттері, акция пакеттерін кепіл ретінде қойуға мәжбүр болады. Яғни, әр елдің Қытайдан алатын қарызының проценті, яғни өсім ұқсамайды, және сол қарызды алу үшін олардың кепілге қоятын гарантияларының түрі ұқсамайды. Мысалы, дамыған Америка, Европа елдеріндегі, немесе жаңа Жапония, Аустралия, жаңа Зеландия сияқты елдердегі кез келген жеке меншік компанияның жылжымайтын мүлкінің өзі кепіл ретінде қарала береді. Ал бірақ кеде елдер, сенімсіз елдердің сол мемлекеттің ұлттық компаниясының гарантиясы, немесе тұтас мемлекеттік кемір жол, мемлекеттік ұлттық ұялы байланыс компаниясы, мемлекеттік телеком, мемлекеттік жаңағы мұнай ғаз компаниясы, мемлекеттік жаңағы жер асты қазба байлықтарын басқаратын мемлекеттік компаниялардың жаңа басқар ұқықы немесе ақсияларығана кепіл ретінде қаралады. Және олар жазып шығарған құндық ағаздар, зайымдар кепіл ретінде қаралады. Сөйтіп, төртінші мекеме импорт-экспорт баңы енді өсім туралы аталмыш елменен сөйлесе бастайды. Әдетте кедей мемлекеттерге 7 проценттен бастап 12 процентке дейінгі өсім есептелінеді. Ал кейбір мемлекеттерге жобаның түріне қарамай 5 процент, 4 процент тіпті 2 процент дейді. Ал Тайуанмен арағатынасқа байланысты. Егер сендер Тайуанмен дипломатиялық байланыс түссіңдер, процентті кешірім етеміз дейтін баттары тағы бар. Оның көбі Африка елдеріне қаратылған. Сөйтіп, бұл жерде жаңағы аталмыш қарыз алушы Африкалық ел енді Қытайдың мемлекеттік импорт-экспорт банкіменен өсім туралы сөйлесе бастайды. Және осы аталған су электр станциясын Қытай мемлекеті қаржыландырған жағдайда оның қанша жылда қайтарылатындығын есептей бастайды. 12 жыл, 15 жыл, 19 жыл, 25 жыл деген жылдар сол мемлекеттің сенімділігіне байланысты беріледі. Сөйтіп, екі ел енді келседі, процентті шешіледі. Мысалға алай, жаңа 1 миллиард долларды енді 8 проценттік өсімменін 20 жылға жаңа аталмыш мемлекет алды деп есептейді. 8 процентті өсіммен 1 миллиард долларды 20 жылға алуға келісті деп есептейді. Енді осы келісімнің аясында жаңағы Африкалық ортадағы белсенді пысық топ. Олардың жаңағы Африка мемлекетіндегі мансаптылар менен шенділер мен үйімдасқан қосынды тобы. Ортадағы Қытайдың осы тұтас ұлттық кампаниясы, коммерция департамент мен коммерция министрлігі, сақтандыру кампаниясы, импорт-экспорт банк сияқты төрт мекемесінің басын қосып есептеңіз. Қытай жағынан төрт құзырлы орган тұр. Ұлттық кампания, коммерция министрлігі мен коммерция департаменті, ұлттық сақтандыру кампаниясы және ұлттық импорт-экспорт банк. Осы төрт мекеменің бәрінің келісімін алып, бәрінің басын бір жерге қойып, бәрінің басын осы жобаға біз қосыламыз деген қолды қойғыстушы кім болады? Бұл осы жобаға қолды қойғыстушы жағағы туы баста делегаттарды Африкаға аттандырушы Қытайдың сол елдегі сол қаладағы ұлттық кампаниясының пысықтары болады. Себебі 
Олар жаңа 1 миллиард долларды өздер тікелей Қытайдың импорт экспорт банкінен ала алмайды. Олар осы идеяны Африка елдеріне тастап, ол жердегі шенділер мен шекпендердің қалтасына беруге тиістісін беріп, сыйлықтарын беріп, қолдарына кез келген елден ақша ала алып беретін карточкаларын беріп жүріп, осы жобаны іске асырайық деп құлақтарына құйып жүріп, оларды 20-30 мәрте Қытайға әкеліп қыдыртып жүріп, дәріс өтіп жүріп, ең соңында оларды осы су электр станциясын салуға көндіреді. Себебі қарызды жаңағы Африканың елі Қытайдың импорт экспорт банкінен алғаннан кейін келісім шарт бойынша сол Африка елінің ұлттық компаниясына немесе су электр станциясын басқару бір органына немесе ұлттық энергетиканы басқаратын бір ұлттық компаниясына немесе министрлігіне жаңағы ақша аударылады. Ол 1 миллиард доллар дедік, сол 1 миллиард доллар енді Қытайдың импорт экспорт банкінен жаңағы аталмыш елдің ұлттық компаниясына немесе сол су электр станциясына ие болып қалатын департамент министрлігіне тәуелді бір мекемеге аударылады. Ол ақша аударылудан бұрын жаңағы Африка елі оған гарантия шығарады, яғни кепілдеме шығарады. Ол кепілдеме біріншісі Сол елдің ең басты ұлттық компанияларының кепілдемелері болады. Солардың акциялары болады. Екіншісі, сол елдегі қазба байлықтардың, кендердің, мұнайлардың, ғаздардың, немесе тағы басқа да құнды қазба байлықтарды кепілге қойады. Үшіншісі, сол елдің ұлттық компаниялары, сол елдің мемлекеттік темір жолы, сол елдің ұлттық теле компания, сол елдің ұлттық ұялы байланыс компания, сол елдің ұлттық жаңа басқа да компаниялардың барлығын кепілдеме ретінде қоя алады. Төртіншісі, сол елдің мемлекеттік кепілдемесі деген кепілдеме болады. Қасударсыны гарантия болады. Осы гарантияны береді. Яғни осы гарантиялардың бірі немесе бірнешеуін кепілге алып, оларды қалқаралық жаңағы бір бағалаушы компаниялардың бағалауы бойынша оның әрғайсы мұнша миллион долларға тұрады деп бағалайды. Мысал, жаңа аталмыш елдің ұлттық темір жолын 200 миллион долларға бағалау мүмкін. Ұлттық телекомын 500 миллион долларға бағалауы мүмкін. Жаңа тағы бір жерасты қазба байлығын 100 миллион долларға бағалауы мүмкін. Сөйтіп соның бәрін қосып 1 миллиард долларға кепілдеме ретінде 1,5 миллиард долларлық кепілдемені алып, гарантияны алып, жаңа 1 миллиард доллар қарызды аталмыш елдің өздері көрсеткен органының есеп сотына. Ұлттық компаниясын немесе ұлттық компаниясын басқаратын холдингтердің есеп сотларына Қытай бейлігі жібереді. Жаңа айттық, уақытын 20 жылға келісті деп айттық, немесе 8% деп келістік. Енді бұл жерде осы бүкіл жұмысты үйімдастырып отырған ту бастағы бірінші орган Қытайды ұлттық компаниясы енді ол ту бастағы шаштан ақшасын қайтарып алуға мүтделі болады. Сөйтеді де ол жаңағы 8%-тік қарызды келісім шарттан кейін сұғырлап жүріп, анау алай болғанда мұнау бұлай деп Африканың неше түрлі сылтауын айтып, қауіптілік денгейін өсіріп, 1% пайдасын қостырады. Коммерция департаменті мен коммерция министрлігінің әрғайсы 1% қостырады. Ал сақтандыру компаниясы, Қытайдың басшысы осыған қол қойған үшін ол өзінің жеке қалтасына ол 1% пайдасын алады. Жеке соның басшысы. Ал импорт-экспорт банықтың басшысы, ол әрине оның басқарған үкіметтің мемлекеттің ақшасы, ол осыған қол қойуға да құқылы, қол қоймауға да құқылы, әрине ол да бұл жерде сол аталмыш бөлінетін қаржыдан 1% пайда көретіндігін ескертеді. Сөйтіп жаңағы 8% Келісім бойынша келісілген жоба екінші мәрте Африка еліне қайта жіберіледі. Осындай да осындай бізде жаңағындай ұқысамаған көз ғарыстар болды. Бір миллиард доллар мінеки тұр бар болғаны мұнандай бір нәрсені қайта қарайық дейді. Сөйтеді де жаңағы барлық адамдардың егер бір проценттік пайдасы берілмеген жағдайда бұл жоба үскастай қалуы мүмкін дейді. Енді жаңағы Африкада саясаткерлер ойланады. 20-30 мәрте жиналыс өтіп қойған, 
Халықтың құлағын көтеріп қойған, ақпаратқа хабар беріліп қойған, бұл салынбаған гидроэлектр станциясының, су электр станциясының әлі өндірмеген тоғын қалай пайдаланатыны, қандай зауыт, қандай қала салынатыны туралы айтылып қойған, халықта мемлекетте әлі жаңа көлеңкесінде жоқ су электр станциясының бақытына шомып тұрған сәтте Қытай билігі тарапынан жаңағындай әңгім айтылады. Сендерде мындай да мындай жағдай екен, мына берген гарантия кепілдемелерің толымсыз, мына жаңа темір жолдарың 300 миллионға татымайды, мына кендерің 500 миллионға татымайды, сондықтан бейтемізде, бейтеміз, сөйтемізде, сөйтеміз процентін өсірек дейді. Енді Африкада саясаткерлерге кері қайтуға жол жоқ. Оларға саяси образ, емеж керек. Жаңағы өлсін, тірілсін, жаңағы Қытайдан су тегін алатын қарыз сияқты болып көрінген қарыз бен жаңағы су электр станциясын салу керек. Тауды қопарып, тасты қазып отырып, су электр станциясын салу керек. Олар енді мақұл дейді. Себебі бұл жерде аталмыш бөлінетін 1 миллиард доллар ақшаның егеретін Қытайдың ұлттық компаниясынан жаңағы ченділер мен чекпенділерге олардың бәйбіше тоқалдарына көңілдес мөңілдестеріне немесе Пекин докетін бала шағасының есепчотына тағы да бір немесе бірнеше процент ақша бөлінетіндігі туралы ішкі ымыра жасалынады. Сөйтіп жаңағы 8 процент деген өсіміңіз айланып келіп 12-13 процент өсімге қарай алысады. Міне байқадыңыз ба? Дүние банкінен, дүние үзіндегі басқа да қаржы орталықтарынан қарыз алынса, 4-5%-тен алу мүмкіндігі бар бұл ел, енді келіп Қытайдан 14-15%-ті қарыз алуға мәжбір болады. Неге? Дүние банкі немесе басқа әлемдік қаржы орталықтары жаңағы шенділер мен шекпенділерге алдынала төленінетін 1%-ті ешқашан бермейді, және олар қаржыны Қытай сияқты бір жолда бермейді, олар басқыш басқышпен тамыздық татып отырып береді, және әрбір қазылған топырақ, әрбір қаланған кірпішті есептеп бақылап отыратын органы болады. Ал Қытайда ондай қатаң бақылау жүйесі жоқ, әшейін су тегін қып, мәдеп бере салатын бір жүйе жасап қойған. Сөйтеді де жаңағы саясаткерлер, жаңағы Африкадағы ортада жүретін пысықайлар, жарастырушы топ, жаңағы аталмыш жобаны жасаушылардың барлығы бұл жерде алда берілетін қарыздан түсетін бір проценттік пайда үшін енді олар процентті көтеруге бірден келсін берет. Себебі қарыз қалықтың мойнында қарызды қайтаруға мемлекет жауапты, ал жаңағы 1% ақша тіке олардың шөт сәредағы есепшоттарына, не Пекиндегі Гангконгтағы есепшоттарына, тоқалдарына, баладарына тіке өз бетімен тиетін ақша. Және олар оны ешқашан қайтармайды, қарызды мемлекет қайтарады. Енді есептей беріңіз, 1 миллиард доллар дегеніңіз, бірдің артында 9 нөл бар деген сөз. Оның бір проценті деген сөз екі нөлін алып тастағыз. Сонда 10 миллион доллар. Енді жаңағы мемлекеттің президенті, немесе соның премьер-министр, немесе ол бір патшалық ел бұсы соның вәзіріма, султаныма біреуіне. Аталмыш жаңағы гидроэлектростанцияға жауап тұлттық кампанияның башысы, энергетика министерліктеріне жаңағы 10 миллион доллар бөлінеді. Әрғайсына бір проценттен десе, Онда ол жаңақ соның әрғайсына 1 проценттен. Жо 10 миллион долларды бәріміз қанағат тұтамыз десе бөлініп, оның бәрі қып-қызыл юан күнде Пекиндегі Гангконгтегі есепчоттарында тұрады. Сөйтіп олар қалықтың мемлекеттің есебінен әрғайсы сөйтіп 10 миллион долларға ие бап шыға келеді. Арғарай ортадағы делдалдарды алады. Сосын бұл 1 процентті істемей тұрып Қытайдың ұлттық кампаниясының баш салып үлгіреді 10 миллион доллар. Коммерция департамент мен коммерция министр Қытайдың олардың пысықайларда ортадан 10 миллион долларды шетелден картшықаларына салып үлгіреді. Ұлттық қамсыздан тұру кампаниясы оларды алып үлгіріп, қолын қойып үлгіреді. Импорт-экспорт банк Қытай мемлекеттің қаржысын жаңағы ұлттық кампанияға аударғаннан кейін оларда 1 процентінің яғни 10 миллион долларын алып үлгіреді. Сөйтіп 1 миллиард доллар ақшы Африкада сол елдің жаңа көрсеткен кампаниясының немесе холдингінің есеп шотына аударылып болады. 
Ал ол аударылганда бу жерде 2 талап койлады. Осы 1 миллиард доллар ақшаны жаңағы ең алғаш осы жобаны зерттеуші, жасаушы идеяның автор болған Қытайдың ұлттық компаниясы игеруге міндетті болады. Бұл жерде Chinese factor 70% дейтін әңгіме бар. Яғни осы 1 миллиард доллардың Игерушсе, жаңа су электр станциясын, гидроэлектр станциясын салушы жаңа Қытайдың ұлттық компаниясы болады. Яғни Африканың елі мемлекеті Қытайдан қарыз алып, ол қарызды алған қарызын Қытайдың ұлттық компаниясына төліп, соларды істетіп, соларды жұмысқа салып, жаңа су электр станциясын салғыстады. Сөйтіп жаңағы ұлттық компания жаңағы елде сол 1 миллиард доллар ақшаны жұмсап су электр станциясын өздері келіскен жоба бойынша салуға кіріседі. Бұл жерде ұлттық компания жобаны бастамас бұрын 15-20%, кейбір жобаларда 30-40% ақшаны алдын ала төлеуді талап етеді. Себебі олар Қытайдан құрылыс материалдарын, гидроэлектр станцияға керекті барлық керек жарақты құрал жабдықты Африкаға тасимыз, сол үшін алдын ала төлемін талап етеді. Сөйтіп, бірінші төлем Қытайдың ұлттық компаниясының есеп шотына, Африкадан, Қайтадан Қытайдың ұлттық компаниясының есеп шотына төленген сәтте, сол төлемнен жаңағы ұлттық компанияның бір пайызы, Африкадағы пысықайлардың шенді шекпенділердің бір немесе бір неше пайызы, коммерция департамент мен коммерция министрлігінің бір пайыздары, Қытайдың ұлттық сақтандыру компаниясының бір пайыздары және импорт-экспорт банкінің бір пайыздары әлгі төлінген 20 пайыз немесе 30-40 пайыз 1 миллиард доллардың ол есептеңіз, жаңа 200 миллион немесе 400 миллион доллар алдын ала төлінген предаплатаны соның есебінен төлінеді. Дәл осы кезде. Ал енді кейбір бай елдер бұл алдыңғы бірінші кезектегі төлімді алмай тұрып алдын ала төліп тастайды. Бұл енді өздерінің амрасына байланысты. Сөйтіп, су электр станциясы салына бастайды. 1 миллиард доллар ақша Африкаға аударылады. Бір жолда немесе бір неш етіп, оның егер бақылап отыратын мекемелер жұмыс істей бастайды. Алдын ала төлінген төлім бойынша Африканың есіп жотына түскен 1 миллиард доллардан ұлттық компанияға жаңағы 300 миллион, 400 миллион доллар ақша аударылады. Арғарай олар су электр станциясын басқыш-басқыш бойынша сала бастайды. Жұмышылар келеп, 70% Чайниз фактор бойынша, яғни Қытай фактор бойынша бүкіл құрылыс материалдар, керек десеңіз сементтіңізге дейін Қытайдан тасылады, бүкіл генератор анау-мұнау керек жарақ тұтас Қытайдан тасылады, тіпті ондағы жұмышылардың дені де Қытайдың жұмышысы болып келеді. Сөйтіп 1 миллиард долларды Қытайдың ұлттық компаниясы Африканың қолынан алып қайтадан шығады. Бұл жерде тағы бір ымыра жүреді. Мүмкін олар сол жобаны 800 миллион долларға салып болады, бірақ 200 миллион доллар жаңағы сол Африка елінің басшыларына, солардың ченді шекпенділерінің қалтасына кету де мүмкін. Бұл тағы да солардың ішкі мұрасына байланысты болады. Яғни бұл жерде қарызды Африка елінің қалқының мойына іліп қойып, Африка елінің басшылардан жеке қалтасын бір ғам байтады. Қытайдың мемлекеттік есеп жотындағы ақшаны Африка еліне аудартқызып алып, артынан оны өздерінің жеке қалтасына аудартқызып, Қытайдың ұлттық компаниясы, коммерция министрлігі мен департаменті және ұлттық сақтандыру компаниясы және импорт-экспорт банкының басшылары олар да қарық болады. Яғни, апамдар разы, жездемде разы деген жағдай содан шығады. Бәр разы бол, бірінің бетін бірі жалап, қайта-қайта баспасөз мәсіле қатын өткізіп, осы аталмыш жобаның екі елдің достығының үлгіс екендігін айтып, бұлар мәре сәре болып қарық бола бастайды. Ортадан жаңағы сол елдің азаматтығына бәленбай мұн Қытайда өтіп үлгір өт. Жұмыс жасалу барысында жаңағы зенгілердің бәленбай ченді шекпендісінің ұлдары тоқалға Қытайдың жаңағы сұлуларына қарық болып, оның бәлені сол гидролектр станция салып болғанша Қытаймен зенгінің ортасынан бәлен бай нөмірі төбірі тұғыл ғұрп болады бұл жарды. Оны арғарай айтпайық сөйтіп, аталмыш су электр станциясы мерзім бойынша екі жылне үш жылда салынып болады. Сөйтеді де жаңақ бүкіл жер асты қазба байлығын ұлттық кампанияларын, ұлттық жаңағы жерлерді 
со мемлекеттің немесе жер байлығын территориясын немесе мемлекетті кепілдемесін гарантиясын беріп отырып алған қарыз сол мемлекеттің мойына ілінеді, су электр станциясы салынады, бірінші кезектегі тоқ энергия халыққа таратылады, салюттар атылады, халық мәз болады, енді арғарай өндірісті өркендіртеміз, энергия бар болды, енді арғарай бізде өндіріс керек, производство керек, Жеңіл өнергес, ауыр өнергесті дамытамыз деп, Қытайдағы экологияны ауыр бүлдіретін қорғасын өндіру зауыты, алюмін өндіру зауытынан тартып, уран өндіру көдейін, ауыр биохимиялық зауыттарға дейін, әгі жерде Африкаға ғарай жыл-жылға жол ашады. Міне бүгін Африкада Қытайдың зауыттарының көптеп құрлуының себебі ту басы гидролектір станция салудан бастылық. Себебі зауытқа жоғары олтып энергия керек. Ал ол энергияны жаңағындай қарыз бен салдыр балады, сосын оны жаңағындай қалқтың мойын әліп қойады. Ұлттық компания, коммерция министрлігі мен департаменті, сақтандыру компаниясы, Қытайдың импорт-экспорт банкі, жаңағы Африка елінің ченді шекпенлерінің бәрінің жеке қалтасы қанағаттандырылады. Есеп жоттар сол елден де, пекиннен де, шетелден де ашылып, тоқал-соқалдар ары бері ұшып, қонып бүжерде бәр разы болып, қарыз қалыптың мойына әлінет, сөйтіп су электр станция салынып болғаннан кейін, жаңа саясат керіңізде қалыптың алдында бөс өді келіп, оны да қалыптан ебір ақындар шығып, әншілер шығып, әлгінде аспанға ұшырып мақтайды. Екінші басқышта жаңағы Қытайда экологияны ауыр бұлғайтын зауыттар, адам ағзасына мүлде зиянды зауыттар, немесе еуро стандартқа мүлге сай келмейтін сондай бір ескі технология мен ортаны бұлға бөнд отырып тавар өндіретін зауыттар енді Африкаға жыл жей бастайды. Ол зауыттарды жыл жұтудыңда жобасы жаңағындай қарыздар бола бастайды. Ол қарызға жаңа гидролектір станциясы салынып болған гидролектір станциясының өзін, немесе оның бір акцияларын, немесе бәлем пайыз басқару құқын, немесе түскен табыстың бәлем пайызын деп әгіні жырмыштап, соны кепілге қойдырып, немесе тағы да басқа жерасты қазба байлығын, немесе аграрлық жерлерді кепілге қойдырып, арғарай жаңағы Қытайдың өзінде тиім салынған зауыттар енді Африкаға жыл жей бастайды. Өз жерде олар екі алып бейге шықпақ түгіл үші алып бейге шығады, Африкада ғарзан еңбек күшке қарық болады. Қытайдың оңтүстігінде кәзір 2000 долларға қара жұмышы таппайсын. 2000 долларға қара жұмышы таппай отырған Қытайдың оңтүстігіндегі зауыт төңірлер. Бір құрттай қаланың өзінде 100 шақты зауыты болатын. Мысалы, тек Шандун провинциясында Зыбо деген қаланың бір өзінде 40 елі мұнай айыру зауыты бар. Осы жердегі сол мұнай айыру зауыттарының жылдық өнімі бір жылда 3 миллион тоннадан төмен болатындарының бәрін жаптырды бір кезде. Ал осы зауыттардың барлығы биохимиялық зауыттар, жаңа химиялық тауар өндіретін зауыттар, ауыр лас экологияны бұлғайтын зауыттардың бәрі енді Африка ғарай жыл жей бастайды. Ескі сектар, ескі технологиялар Африка ғар. Себебі ол жерде, мысал, Африканың кейбір елдерінде жұмышының айлық жалақысы 15-те 20 доллар тұрады. Сосын олардың жаңа медицинал қамсыздандыру анау-мұнау деген әңгіме әлі миға кіріп шықпаған. Сөйтіп, Қазіргі кезде Қытай осындай аспаннан тегін жаңылған инвестициясы арқылы Африканы жаулап жатыр. Жәй құрметті бауырлар, біз бұл Африканы Қытайдың жаулауы неге түсіндіріп отырмыз? Себебі осы 2018-дің қырқүйек айында Қытай елінде Африка басшыларының сабит өтіп жатыр. Аспаннан жауған ақшада қисап жоқ. Білмеген ел, түсінбеген ел, ой, бұрай, мұна Қытай не деген шүлер, не деген ақшасы көп деп жатыр. Бұларын дегенің жаңағы Америка, Европа сияқ демес, анау кедей баяғыдан езіліп келген бейшара Африканы дамытып өркіндетіп жатыр дейді. Бірақ шын мәнінде олар Африканы жаулап жатыр. Африканы отарлап жатыр. Қазіргі қарағырлық Қытайдың отарын айналып барады. Жә құрметті жамағат, Қытай инвестициясы туралы біздің айтарымыз әлі де көп, кем дегенде бұл тақырыпта тақтылы мысалдар мен Африкада үшкі асырылып жатқан зауыттар, 
Африкада эскасырлып жаткан жобалар, казылып жаткан кендер, Африканын оталып жаткан ормандары туралы, Африканын булганып жаткан экологиясы туралы алда биз нақтылы далилди, мисалдарды келтире отуруп, сиздерге лексия окуйтын боламыз. Менин аты жөнүм Сергжан Биләшулу, телефон WhatsApp-ым +7 747 06391. Инвестиция деген нәрсені аспаннан тегін жауған ақша екен деп ойламайық. Осында әсіресе Қытайдың бақылаусыз кеткен инвестициясы әдейге жаңағында Европалық, Америкалық жүйедегі әрбір тиынын есепте бақылап отыратын тәуелсіз үшінші бір органның қатысуынсыз болатын мұндай инвестиция сол қарыз алушы мемлекеттің шенді шекпенділерін шіріктесуге, парақорлыққа, жеңішінен жалғасуға Мақсатты түрде үйретіп, және олардың жеке қалтасын қампайтып, сол елді қарызға бұдырып, қарызға бұлықтырып, ең соңында сол елді басып ұтын жауыла балуды мақсат етеді. Ал мұндай жоба Америка, Европа елдерінде баяғыда тиім салынған. Себебі оларда бақылаушы үшінші бір органдар қатысады. Қытайда ол жоқ. Жә, сау болыңыздар, қарағытай қаптаған заман... Африка дәл ғазыр Қытайдың отарына айналып бара жатыр. Осы мәселе туралы біз алда тағы сөйлейтін боламыз. Аты жөнің серік жан біләшілі. Телефон WhatsApp плюс 7 747 063 9031. Сау болыңыздар.